ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே நம்ம சேனல் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் மக்கள் தமிழ் மக்களை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம கம்யூனிட்டி நாலுக்கு நாள் வளர்ந்துகிட்டே வருது அது உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா ஸோ இன்னும் நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம சேனல் இன்னும் நல்லா க்ரோ பண்ணுவோம் இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் நம்ம பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம் இன் பிட்வீன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் நினைமா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் செக் பண்ணுற ஒரு வீடியோஸ் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி இருந்துச்சு ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இன்னைக்கு வீடியோக்கு நம்ம போகலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிங்கோனஸ் மோட்டர் அண்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதம் நெக்ஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிறதோ அவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நம்பா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு இருக்கணும் நண்பா ஸோ இது தவிர்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த இதில் பார்த்துற ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து போ வீடியோ வந்து வந்து கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணணும் நண்பா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சி இந்த மாதம் ஃபுல்லாக நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த இந்த சீசன் எபிசோட் ஃபுல்லாக சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ புதுசாக யாராவது நம்ம சேனலில் பார்க்குற நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க சரிங்களா ஸோ பர்ஷ் நம்ம பார்த்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கரனஸ் மோட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஏன்னா சிங்கரனஸ் மோட்டர் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்ற பத்தி சொல்லணும் நண்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன சிங்கரனஸ் ஸ்பீட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டர் நம்ம சிங்கரன ஸ்பீட் அப்படின்றது எதாவது சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம அப்ளை பண்ணுற சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பீடில் வந்து போன்னு இச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் வந்து சிங்கரன ஸ்பீட் ஸோ அதனால தான் வந்து ஜென்ரேட்டர் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் போல் அது நம்ம ஃபார்முலா பற்றி சொல்லிதான் என்ன சீக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டிவைடட் பை பி கரெக்டுங்களா ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கரன் ஸ்பீட் அப்படின்றதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சரிங்களா என்ன அப்படின்றது வந்து ஸ்பீட் எப்பயுமே வந்து ஒரு நோட்டேஷனாக சொல்லும்போது என்ன வந்து ஸ்பீடாக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பி பால் பி பால் போல் நம்பர் ஆஃப் போல் சொல்லுங்களா அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்போ போல்ஸ் வச்சு சேஞ்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா என்னதான் சிங்கன ஸ்பீடை ஸோ அப்போ சிங்கன ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து டூ போலுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஆகும் சரிங்களா தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ போல் மோட்டருக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இருக்கும் ஃபோர் போல் மோட்டருக்கு வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே டிவைட் பை டூ ஆகும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்கும் அதே இது சிக்ஸ் போல் மோட்டர் இருக்கணும்னா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும்பா அதுக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்கனஸ் ஸ்பீட் ஒர்க் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கணும்பா அப்போ நம்ம சிங்கனஸ் மோட்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கரனஸ் ஸ்பீடுக்கே நமக்கு வந்து நம்ம மோட்டர் வந்து ரன் ஆயிடுச்சு அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க சிங்கரனஸ் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் சிங்கரனஸ் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இண்டக்ஷன் மோட்டர்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படின்னா என்ன தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கப்பா ஒரு ஸ்டேட்டர் காயில் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டர் காயில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிப்பாங்க இந்த பண்ணிக்காங்க பாருங்க ரெட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரு அப்புறம் வந்து ப்ளூ கலரு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ மீன் செகண்டரி விச் மீன்ஸ் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படின்றது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ஓல்டேஜுக்கு அது வந்து ரொட்டேட் அதாவது நமக்கு வந்து ஏசி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து அவுட் புட் ஓல்டேஜ் வரும் வெதர் இட் இஸ் ஸ்டெப் டவுன் ஆர் ஸ்டெப் அப் அதை வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்போ மோட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓல்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரேட்டரில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் டைம் ஆஃப் ஓல்டேஜ் இருக்கும் ஸ்லிப் டைம் ஆஃப் ஸ்ட்ரேட்டர் ஓல்டேஜ் ஐ மீன் ஸ்லிப் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ அந்த அள
ஆரம்பத்தில் ஸ்லீப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படின்னு அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ போக போக என்னன்னா கொ அதிக குறைவாக இருக்கும் அப்போ எப்பயுமே வந்து சிங் நம்ம இந்த மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மோட்டர் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு என் என் ஈக்குவல் டு என்எஸ்எஸ் எப் எப்பயுமே ஆகவே ஆகாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து நெவர் கேச்சஸ் ஸ்ட்ரேட்டர் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ அதான் இங்கே எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கேட்ச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வந்து ஸ்டால் ஆயிரும் மோட்டர் வந்து ஓடாது அப்படின்னா அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன் சிங்கர்னஸ் மோட்டருக்கு வந்து ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து எப்பயுமே வந்து ரோ சிங்கர்னஸ் ஸ்பீடை வந்து பிடிச்சிக்கிறாது சரிங்களா அப்போ சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுறதே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் அப்போ அது மீன்ஸ் அது எப்பயுமே ஓடுறதே வந்து சிங்கர்னஸ் ஸ்பீடு தான் ஐ மீன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா லோடு லோடுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம அதிகமாக லோட் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸ்டால்னா அதிகமாக கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஆர்பிஎஸ் நீங்கள் குறைச்சிட்டே வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் லோட் போடுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆர்பிஎம் வந்து அப்படியே டவுன் ஆகிட்டே இருக்கணும் பா ஆனால் சிங்கர்னஸ் மோட்டர் அப்படி கிடையாது எவ்வளோ நீங்கள் லோட் போட்டாலும் அது வந்து கான்ஸ்டாக வந்து ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் பா சரிங்க ஆர்பிஎம் கான்ஸ்டாக இருக்கும் பட் சைமன்டேனியஸாக அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் கரண்ட் வந்து எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தான்பா ஸோ பட் எப்பயுமே ஆர்பிஎம் வந்து ட்ராப் ஆகாது இது நீங்கள் அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பவர் ஃபேக்டர் பவர் ஃபேக்டர் அந்த அந்த இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து நம்ம வந்து எந்த பவர் ஃபேக்டரும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் லீடிங் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் லேகிங் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து லேகிங்ல மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஏன்னா சிங்கர்னஸ் அதாவது என்னன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்டருக்கு நம்ம எக்ஸைடேஷன் கொடுக்கறது மூலமா நம்ம வந்து அதை வந்து லீடிங் எடுத்துட்டு போகலாம் லேகிங் எடுத்துட்டு போகலாம் சில சமயம் சிங்கர்னஸ் கண்டென்சர் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் பவர் ஃபேக்டரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தடில் அப்போ வந்து லீடிங் லீடிங்ல ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க மோட்டரா சரிங்களா விச் மீன்ஸ் ரியாக்ட் சப்ளைஸ் ரியாக்டிவ் பவர் அது மீன்ஸ் சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் இண்டக்ஷன் மோட்டர் எப்பயுமே வந்து நவர் சப்ளை தான் எலக்ட்ரிக் பவர் சரிங்களா ரியாக்டிவ் பவர் இட் ஆல்வேஸ் கன்சியூம் த ரியாக்டிவ் பவர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்பா சிங்கர்னஸ் மோட்டருக்கு வந்து ரெண்டு காய் அதாவது ரெண்டு எக்ஸைடேஷன் வேணும் நம்ம இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு வந்து எக்ஸைடேஷனே தேவையே கிடையாது நம்ம ஒரு எக்ஸைடேஷன் மட்டும் பிரைமரில் கொடுத்தா போதும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரேட்டராகவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மோட்டர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து சிங்கர்னஸ் மோட்டர்லாம் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டீம் ஆப்ரேட்டடாக இருக்கும் சில சமயம் சில சமயம் டிசி மோட்டர் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸ்டீம்னா ஒன்றும் கிடையாது ஐ மீன் டர்பைன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சிங்கர்னஸ் மோட்டர் கூட ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்பீட் வந்து பிக்கப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் சாரி ஒரு ஃபுல் ஆர்பிஎம் பக்கத்தில் இருக்கும்போது தான் எக்ஸைடேஷனே கொடுப்பாங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னஸ் ஸ்பீடுக்கு வந்து அது வந்து கேட்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு முறை பட்டன் தட்டி விட்டா போதும் ஒரு தொங்கினு ஓடிட்டு இருக்கும் நண்பா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்டர் அப்படின்றது வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டர் கிடையாது நண்பா ஸோ அது வந்து எப்பயுமே வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒரு ஃபீல்டு காயில் ஒன்று தேவை அப்படி இல்லை அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேம்பர் வெயிண்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணணும் டேம்பர் வெயிண்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறோம் பாருங்க ஸோ ரோட்டரில் வந்து டேம்பர் வெயிண்டிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ டேம்பர் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ள கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதுமாரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த போல் ஷூ இருக்கா போல் ஷூக்கு உள்ளாக்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க உள்ள உள்ளாக்க இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டோட காயில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பா நார்மலாக டேம்பர் வெயிண்டிங் சரிங்களா ஸோ டேம்பர் வெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் சாரி சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னஸ் மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு அதிகம் ஏன்னா ரெண்டு காயில் வருது அதுக்குரிய காப்பரு அப்புறம் அந்த டிசைன் டிசைன் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டரோட அந்த ரொம்ப அதிகமாக வந்து சிங்கர்னஸ் மோட்டர் இருக்கணும்பா ஸோ பெரும்பாலும் எங்கே உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் தேவையோ அந்த இடத்துல மட்டும